怎么也不说一声啊？万一我早走了呢？我算好时间了。太自信了吧？对啊，提前到了半个小时。啊？那你应该早点打电话。怕你着急啊？那也应该说一声的。骗你的，我刚到。昨晚睡得好吗？挺好的。怎么感觉你没精神呢？我在想事情。怎么了？我们在一起的事儿，先不要让同事们知道了吧。我是说暂时的。你是担心有人说闲话吧？嗯。而且对你工作影响也不太好。是，你觉得不合适？没有啊，本来也不可能见到人就说我们俩在一块儿。虽然我很想那么做，信任的人可以，比如乔瑜、林特助，都可以说的。那经理上班是不是很容易暴露啊？有点，而且你每天起那么早接我上班，我也很心疼啊。那就偶尔来接吧。嗯，那你在快到医院的时候把我放下来吧，我走一段。你现在就让我走啊？还好远呢。你傻呀？干嘛走一段？你现在可是我的助理，你来开不就得了？还是你主意多，想开吗？想。来吧。关于这一次审计，集团那边需要我们全力配合，目的是为了让医院更加规范的管理，可能会有一些针对性的问询，大家协调好时间，方便询问吧。这个老金啊，是出了名的鸡蛋里挑骨头，这次审计由他牵头，看这架势啊。不像是例行审计，倒像是有点非查出点什么事不可的意思。不过就是个查账，如果没问题，也没什么好担心的吧。话是这么说，就怕有些人别有用心，影响咱们医院的声誉。有问题那也是个人问题，积极处理才更有利于医院的声誉。徐副院长说的有道理，没事，进来一下。怎么了？手。来来吧。罗小医生要结婚了，再给我的。你自己的呢？我都给你了。中午估计不行，我一下午就到外面工作呢。晚上，晚上你有空吗？没有。没有。嗯，那你要干嘛去啊？晚上，我要和男朋友约会。行，那我勉为其难转了。你上班吧，走吧。情不自禁偷笑。是的，对，是的，对，你的好姐夫呀。啊，进来。
谢谢。你喝点什么？摩卡。好的。给您，谢谢。你喝什么？老样子。好的。是，我是按照您的吩咐做的。现在要把这件事告诉院长吗？好，我知道，我会在必要的时候把刀递给对方。工作上遇到什么难题了吗？嗯，哦，我没有要打听的意思，就是看你刚接电话比平时严肃好多。观察别人也是作者的习惯吗？呃，反正我的习惯是这样的。上学的时候我就喜欢坐在教室的斜后方，因为这样可以总览全局，所有人的小动作都被我尽收眼底。那岂不是同学早恋都被你发现了？还真是。不过后来也给了我不少灵感。你要是不着急的话，可以稍微吃慢点，多嚼几下，养成好习惯。嗯。哎，你平时喜欢运动吗？很少。那你？摄入糖分这么高都不会胖的吗？基因里带的，我爸妈都不容易胖。啊，真羡慕。对了，我新更的这一张，下面就有夸我上战戏的好评了。我看到了。这么快？你是在追我的文吗？我就是想看一下有没有真的帮到你。那你看到那个读者帮我怼恶评了吧？还帮助了达克效应，让那个刺桐从愚昧的山峰上赶紧下来，看着就很爽。我知道，那个读者就是我。哦，谢谢你啊。能被作者当面感谢，是我的荣幸。那我先去忙了，你慢慢吃。嗯。很久吗？没有。离电影开场还有不少时间呢，想想吃什么吗？嗯，我知道这有一家很好吃的餐厅。好。还挺熟练的嘛。又不是没签过。那次不一样。我那次很紧张。没看出来。我那是装的，我手心都出汗了。那你挺厉害的。那哪有你厉害？能把轻伤说成接触事故，能把接吻说成意外。别说了。好啦，不说了。对了，你知道我闺蜜说咱们俩是什么茬吗？茬？就是一种形容词，有一种叫绿茶。她说咱们俩是理智茶。这是什么说法？就是明明互相喜欢的两个人，还暧昧着，但是却用理智告诉自己，这不真实。
得谨慎。形容的倒是挺贴切的。我记得有一次你说过，你闺蜜是搞文艺创作的。嗯。鉴于你现在已经升级为我男朋友了，可以知道再详细一点。哦，专属福利吗？想不想要？不想。好了好了，洗耳恭听。前一段时间，他把一个顾客的特性写在了小说里，机缘巧合被那个顾客发现了，两个人还闹得不太愉快。这虚构的小说又没指名道姓，那这顾客也太敏感了吧？巧就巧在，名字都撞了。真的？嗯。那这也太有缘分了吧？所以他在咖啡店工作是为了观察生活吗？嗯，这只是一方面，另一方面，他也想增加一份固定的收入，这样写作压力不会太大。哦，对了，这周末有个去山村的义诊。我打算跟着去学习了解一下。那需不需要我和你一起去？不用，带助理不合适。哎，安心医院的确有这样的传统，每年都会定期组织义诊。这次是要去哪儿？去桃园村。桃园村？嗯，他们给了好几个地方，好像就桃园村没去过。嗯，我很想所长他们，要不我以私人的身份和你们一起去？你跟我们一块儿去，就很难说是私人的身份。对。不过我没有经过你同意，把你也放进了在医生的名单里。你不会生气吧？真的，发现你真的很幼稚。怎样？喜欢你就很幼稚啊？谁要听你表白？啊？那你去不去啊？不去赶紧给他去打电话。我去。那你先说，你是不是也很想让我和你一起去啊？对啊，本来你就那里支援过。对那里各方面都很了解，除了你，我是实在找不着比你更合适的人选了。院长英明。不过，就算没有这一次的义诊，我也打算去那再团建一次。去桃园村团建，这也太奇怪了吧？不奇怪啊，院长的团建，就两个人。那不是约会吗？嗯。这叫爱情的团结。看在你表现这么好的份上，你奖励一个吧。你不是要保密吗？发这样的朋友圈没问题吗？你不知道朋友圈是可以分组的吗？我是在哪个组？知情组，发条朋友圈聊表心意。那作为当事人，我不能视而不见了觉得电影好笑吗？不好笑啊。那我看你一直在笑。我是看你先笑，配合你的。我才是好吗？以为咱俩的笑点完全不一样。哎，吃甜品吗？吃不起。我请你、啊。我说吃不起的意思是热量太高了。你又不胖。
但你有时间的话，可以运动一下，增加一点基础代谢。之前也办过健身卡，可是没坚持下来。那以后我可以督促你，如果你有需要的话。好啊，回头可以试试。发的什么、啊？生活还是有那么一点美好。我怎么都没见过你发朋友圈啊？我是很少发，估计你都漏掉了。没有啊，我经常去你主页看，就没见你发过。妈！你把我屏蔽了？我忘了，我现在就把你放出来。对不起，那个干什么坏事你说吧。好了，放出来了。切，好神奇啊！你猜我看到什么？看到什么？我闺蜜发了一条朋友圈，林特助居然点赞了。林特助，他们认识吗？应该不只是认识，能看到这条朋友圈的人都是知情人士。原来林特助的英文名叫 Kevin。我加他微信的时候顺手备注了，完全没注意。其实挺好记的，就跟他中文名一样。我一直叫他林特助，根本不知道他真名是什么。他中文名就叫林凯文。真是灯下黑呀！那就对上了，都对上了。凯文，也就是林凯文，给陆昭熙出的去游泳的主意，就是从我小说里看到的。你不是烦他吗？怎么还加上微信了？他还给你点赞？我没跟你说吗？没有啊。啊，他这个人吧，知错能改，也挺有诚意的，接触下来人还不错。我现在在找他做我写商业线的军师。嗯。哎，等等。我朋友是你的老读者。是他提醒我这个反派的某些特点和我很像，所以我才找来看，然后锁定了。我说你一个大男人怎么喜欢看总裁文呢？小严是我一年前一本小说里的人物，你怎么会知道？我朋友说你写得好，推荐我看。我有点好奇，你能看得进去这类小说吗？不排斥。你怎么了？你知不知道有个词叫？无中生有，这点文化，我还是有的，不是那个朋友的有。林凯文跟我说，他有个朋友喜欢看我的小说，所以他才关注到我的。但事不过三，有游泳情节的又是另外一本小说里的，没听懂。哎呀，总的来说就是，林凯文根本没有那个朋友，喜欢看我小说的就是他自己。难怪陆昭熙说他谈私事、聊感情的时候，这脑葫芦都很迷。现在一想，跟你倒是很像啊，小叶子，你装不知道有这回事儿，跟男朋友也打好招呼啊。你要干嘛？所以我当然是要调戏调戏他。重不重要？哎，我来帮你。没事，我可以。你自己可以跟叫男朋友帮忙并不冲突。你现在是院长。我，我感觉你这是在绑架我。什么绑架？你这样让我现在没有办法帮你当女朋友。生活和工作分开，不是挺好的吗？那人又不是机器，分那么清楚干嘛？再说了，只要原则上不出问题不就好了？是，那是我钻牛角尖了。嗯，所以这是什么？这是麻醉木，可以放的久一点。又想为我省钱啊？这很贵的，好吧？那你干嘛不买花？这是原则问题吗？这不算。那你自己想吧
我先出去了。现学现卖，小金龟。林探主，叶助理，院长在吗？在。进。你跟叶医生是不是已经？是。恭喜。还第一次听这么公事公办的恭喜啊。因为我一直觉得你们俩是早晚的事，所以确实像是在走流程。不得不说，你这方面还挺准的。实践出真知吗？主要是看书学习。哦，看来什么书啊？推荐几本来看看。你已经不需要了。谁说的？我倒是觉得经营感情更重要。这方面我没有发言权。这几天忙着审计的事也辛苦了，是辛苦，但你也看到了，没什么进展。审计本来就是想打草惊蛇，走个流程，很有可能到最后什么都查不出来，但就是要想办法让老狐狸自己动起来，尾巴才会出现。不行就放把烟吧，放烟很可能会呛到自己，兵来将挡。谁来涂眼吧，吴经理，你的担忧我都懂。不过这就是审计部门的例行公事，对，咱们的合作方式不变。你放心，没人动得了咱们的蛋糕。那兔子急了还咬人呢，是吧？哎，好。有事咱们俩随时联系，啊！来来来来来来，科长，好，再忙也得劳逸结合，身体是革命的本钱。你说的对，这医院里的账确实有点复杂，审计小组也不是两三天会走的，肯定是场持久战。是啊，这每年都审计，今年怎么感觉不太一样呢？是啊，也不知道为什么，是不是跟新任院长有关系？怎么说？我听说呀，陆院长到咱们医院来，那就是给履历上镀金的。新官上任三把火，第一把火黄主任，那是为了收人心；二把火是纪录片，那是为了做业绩。这三把火，会不会在审计上秀秀手段啊？听您这么一说，好像还真有点道理。我看审计小组这架势，不查出点问题，感觉不会罢休一样。这往年呀、啊，都是现任院长查自己的账，今年是新任院长查旧账，这完全就可以放开手脚了。林特主，说到底，咱们俩都是给人打工的，你有什么话不妨直说。啊！我在想，陆总和院长应该都知道啊，医院财务这块一直是您在主管，是、啊、怎么感觉有点针对您的意思？您千万别误会，我没有说你有问题的意思。哎，没事没事没事。不过你天天在院长身边，如果有这种感觉，应该是错不了。我就是自己瞎判断。您别太当真，不怕，这么多年了，什么大风大浪没见过。
请慢用。佳佳，你可是稀客呀，都不常来看我。你在忙着，也没时间陪我说话。反正到家不就能见了。要两杯拿铁吧，带走。怎么不直接点外卖啊？刚好在外面吃饭，跟男朋友一起。嗯，男朋友呢？我让他先走了，再一起走，太显眼。你们这可真的是秘密恋爱啊！其实，谢谢。人言可畏啊，多一事不如少一事。嗯。哎，你还没和他调明吗？没有，他最近好像工作很忙的样子。嗯，这倒是。他正在忙我们集团审计的事儿。哦，先买下，买下，下，改善服务，提高服务质量，有保护，这是我们的诚心。高院长。哎，等一下。哎，这是给院长买的咖啡啊。是。哎，茶水间咱们不是能自己做咖啡吗？院长有的时候想换换口味。那以后你给院长多准备几种咖啡豆。哎，哎，小叶啊，哎，我听说你给院长提了一些不错的建议，医生们都受益了，不错呀。院长问我意见，我只是说了一些自己的想法。哎，那是说明院长很信任你。哎，这次去桃园村支援也是你提议的吧？不是，是院长自己决定的。明天我们要去桃园村，医院组织了义诊。嗯，那回来再一起吃饭吧。你也注意身体吧。我应该不是花，我是叶子。虽然没有那么娇嫩好看，讨人喜欢，但是更耐活呀。如果你是叶子，那我估计眼里就看不到花了没想到这里变成我们私会的地方，这怎么能叫私会呢？那不能光明正大谈恋爱，可不就叫私会吗？那人家别的情侣还不在同一个公司上班，中午也见不着，我们要知足。我很知足啊，而且觉得很刺激。你说我们这样长时间的待在一起，会不会腻、啊？这才几天啊，那么快担心这个问题？居安思危啊！所以你有对策吗？有，比如时不时的给对方一点小惊喜。好的，我知道了。我是在提醒我自己，都没在说你。你明明是对我没信心，好吧？那信心也不是凭空来的，是要建立在用心和提升自己之上，也不能仗着喜欢。就怠慢对方，放纵自己，这样爱情很容易变成消耗品。谈个恋爱都那么认真，那么讲道理，不愧是我女朋友。你没认真啊？我当然认真。那你对我有信心吗？我才不关心那些呢，我只记得我被你盖章了，所以就得赖着你了。哎，你跟我说实话，你这么会谈恋爱，是不是看你那些闺蜜的小说学的呀？我很少看，不过他写到激动之处，会给我口述。哦，看来我得好好加油了。谁要比这些呀、啊？谁说的？我也不能输呀。你打嘴仗的时候就没输过啊？哎
，想不想打就让赢一次？嗯，都快到上班时间了，不如快去上班吧。趁着现在没人，你不是想赢一次吗？决定权在你手上。我准备好了。上班了。院长自己开车去，可以带三个人，要不要跟我们一起啊？还有谁啊？还有乔瑜，他要去了解一下一诊。那行，反正我跟乔副导也算认识了，那我们到时候在哪儿会合？一样，早上七点半在医院门口。好。叶医生，怎么有空下来了？打印机坏了，来借用一下。什么时候回我们儿科、啊？应该很快了吧？我刚刚去住院部，那儿同事说要谢谢你了。谢我什么？你不是给他们争取了一个按摩休息室吗？啊、哦，他们的确是很辛苦，调休轮岗，经常值晚班夜班。院长就是想改善一下他们的工作环境，我只是提了一个小建议而已。院长还是听你话。没有没有，你会不会说话？这说明我们叶医生建议提的好。哦，是，对不起啊，我说错话了。没事。我就是在开会的时候顺口提了一句，本来很多都是你的提议，我觉得不错，所以才采纳。他们现在很容易往别的方向想，我又是这种关系，我就更心虚了。身正不怕影子斜，不用太在意别人的想法。我就是怕对你不好。今天我遇到高院长了，他也提到这事儿了。他主动找你说的。嗯。他还问，去唐人村是不是我的提议？我说是你自己决定的。有什么问题吗？没什么。但以后他要是问你什么，你少说话，然后告诉我。好。其实，在调你当助理之前，他又给我推选过很多的助理人选。他应该是想尽可能的掌握我的一举一动。我当初选择你，也是因为信任你。高院长为什么要这么做啊？这是他的职场生存之道，现在可能也是他的习惯了吧。你别看他表面上和和气气的，其实心思复杂的很。我有时候都猜不透他说话的用意是什么。知道了。总之，我以后在他面前少说话，不给你添麻烦。你也别太担心，我肯定能搞定的。来，多吃点，吃完我们去给所长买礼物吧。好。唐园村下雨天路滑。我看这个鞋底是防滑的，感觉还挺适合他们的。听你的吧。那我送礼物，你可不要抢着买单。那行，我想想别的。嗯。拿创新的。好的。
好，谢谢。所长是唐家村本地人，他父亲是中医，但是两个哥哥都不愿意学，只有他感兴趣，就一直坚持下来。我看他的手法确实挺老道的。是啊，他的孩子们都在大城市工作，想要接他去养老，但是他不愿意，就留在村里给村民们看看病。生活的也挺有意思的，所以副所长是跟他学的吗？嗯，副所长其实是西医，原来在大医院工作，具体为什么来的桃园村我也不知道，但是他对中医很感兴趣，所长就顺手教他。我跟他们俩确实也挺合得来的。是啊，一个下棋，一个打太极，生活的还有滋有味。走吧，去那边看看。是在交往，我的感觉一向很准。这女的是不是您两个月之前找我调查过的？她爸自杀那个？对，就是她。我呢想安插个眼线，后来没用上。这只是从公开信息里找到有价值的事儿，希望您的钱没白花。信息多了总是好事儿，你再多挖掘挖掘。行。